maayong adlaw karong adlaw atong hisgutan kining usa sa mga non-parametric test nga atong gitawag og Wilcoxon sign rung test kini si Wilcoxon sign rung test this is the non-parametric alternative of t test for dependent samples no ginagamit ni siya kung uh, adunay significant number of outliers o adunay mga violation dito sa assumption ni t test for dependent samples Although it is encouraged na ginagamit, gamit na ito si non-parametric test nga si T-test for dependent samples kay mas powerful ni siya kaysa sa anin nilang Wilcoxon sign run test pero akong balikon, very sensitive to sila sa mga outliers so maghatag to sila o if we will insist to use the T-test for dependent samples basin o adunay mga violation sa assumption maghatag to siya o mga errors mga type 1 and type, type 2 errors that is why Kung ano na mga violation at nila nga mga ay mga violation dito sa mga assumptions at nilang uh, t-test for independent samples, it is good and it is better and it is advice to use our t uh, Wilcoxon sign lang test. Kay kaya ni Wilcoxon i-handle ang mga outliers dayon yun uh, mo nang naapunih mo po na hinungda nga nung naatay Wilcoxon sign lang test. So, ginagamit ni siya same sa uh, uh, purpose ni t-test for independent uh, for dependent samples ginagamit kong magkumparar kita o doha ka grupo sa mga uh, ay isa ka o ano na kita ay, um, if we are trying to compare the scores of the pre-test and the post-test opening before and after nga mga scenarios like gusto na to lang taon o ano na ba ay kalainan sa pre-test and post-test nga scores if there is a significant difference so, sa kagrupo nga mga bata, kaduha sila nga test. No, same ragyapon siya sa t-test for dependent samples. Karon, atong tanaw ni ato ang uh, scenario. Nga tayo scenario dire nga gihimo. So, a teacher wants to determine, kini, uh, a teacher wants to determine if a new interactive teaching method has a positive effect on students' math performance. So, the teacher select a class of nine students and administers a pretest before implementing the new teaching method. And after using the new method for one month, the students take a post-test. So, ito lang taon, ito ang scenario. Ang usang kamaistra daw, gusto niya lang taon, gusto niya i-tanawan, o kaduna ba ay positibo nga effect, ang new interactive teaching method, kinisya, dito sa mathematics nga performance sa mga bata. O tungkol ana, gusto niya man nga Nagugay gusto man siya nga i-test to siya ay tanawon og aduna bay positibo nga effect nag select siya og siyam ka bata kung asa niya gi try og gamit ang new interactive teaching method so before sa paggamit sa new interactive teaching method na exam siya mo ni atay pre-test exam ang maestra then pagkahuman after 1 month of use of the gamit tong gitawag nato nga new interactive teaching method naghimo siya og post-test. No, ano na yung ka scores score sa pre-test o score sa post-test. So, katong nantawon, isa na kang grupo sa mga bata, siyam ka bata, kaduha sila gagi-test. So, karon dire, tungkol aning nga scenario, makahimo tani ato ang research question. Does the new interactive teaching method improve students' math, uh, math test scores? So, mga pangunta na kita, kung ang interactive o ang bago ba nga interactive nga method, naka-improve ba siya? sa math test score sa ato ang mga isudyante. Ug tungod ni Ana, ato pong dapat tan-awon og paunsa sa i-test, i-test ato siya at alpha 0.05 kini. Wala siya ato ang test at ato ang test. We will test it in order for us para maka-decide ka og epektibo ba to ato ang bag-o nga teaching method. Ato siyang i-test at al uh, at alpha 0.05. Og kato nga mao nga nga scenario, no? Kini nga uh, hypothetical scenario. Pagkahin mo ang hypothesis. So, our uh, default na hypothesis is our null hypothesis. So, from the hypothetical scenario, this can be our null hypothesis. This is a non-directional hy uh, null hypothesis. No? There is no significant difference in the student's performance between the pre-test and the post-test scores. Buot pa sa buot, kung uh, at the end of our computation, using a Wilcoxon sign run test, if we will accept the null hypothesis, meaning to say that the performance sa mga bata kay walay kalainan sa pre-test o sa post-test. O yung rana ang nahitabo, wala naka, uh, walay positibo nga effect ang maong nga, maong nga bago nga interactive method dito sa learning sa mga bata. 
So, the students' pretest and postest scores are as follows. Mo ni siya ang pretest scores sa STEM Kabuk Bata. And mo po ni ilahang postest scores. So, si bata number 1, 3 iyang pretest, postest 2, 4 ang si bata number 2. Uh, yang pretest is 4, yang postest is 5. 2, 4, 3, 4, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 3, and 4, 5. So, aron mag uh, ma-perform na to si Man with Me Utes. So, Mauna siya ang score sa mga bata. What we have to look is, uh, what we have to uh, solve. No, not to solve really, but to check all the differences between the pretest and the postest and look for the absolute value, then we have to rank them. So, karon ang ato ang buhaton is we will look for the differences. So, kanil differences, ikuha na ni siya ni 2 minus 3. So, 2 minus 3 is equal to negative 1. Next is 5 minus 4, that is 1. Layon 2 minus 4, two, ay 4 minus 2, that is equal to 2. Then, 4 minus 3, that is 1. 4 minus 2 is equal to 2. 3 minus 5, that is equal to negative 2. 4 minus 3 is equal to 1. 3 minus 4, that is equal to negative 1. And 5 minus 4, that is equal to 1. And after uh, looking for the differences, how one of the sa mga differences, let's proceed na sa ato ang absolute value. Karon, si absolute value na ito, ato rin yung kwa ng mga negative na sign. Oh, parahan niya. So for the absolute value of negative 1 is 1, then you just copy all positive values, you just copy and uh, transform negative values to positive value like this. Negative 2, that is 2. Negative uh, 1, 1. Negative 1, uh, that is positive 1. And 1 and 1. Next time, next is ito silang i-rank. So, sa ito ang pag-rank, minanayon na ito siya. Magsugod ka sa pinaka-gamay. No? Pinaka-gamay. So, ang itong tanawan, ang itong absolute value, ang pinaka-gamay is kining 1. O itong lang taon po, daghan kay 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano mo kabuk 1? So, pag-rank na ito na siya, this is 1. 2, 3, 4, 5, 6. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 divided by 6. Kaya tungkol kay 6 mas nakabok. That is equal to 3.5. So, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, and 3.5. So, for our 2, we have here 2, 2, 2. This is 6 man yung last number. 7, 8, and 9. Ang middle is 8. That's why we have 8 here. 8 and 8. Or pwede po na to, 7 plus 8 plus 9, that is equal to, pila man siya. Then we have to divide it by 3 because they, all, they are only 3. So, no man ta. That is how we rank our absolute value. Ang sunod na itong pangitaon is we will look for, we will find the rank sum of the positive and the negative values. No? Find the rank sum. No? Rank sum of the positive and the negative values. Unsa man natin siya ron? Rank sum of the positive value or no, not on the negative value and rank sum of the positive value. So, asa man natin yung pangitaon ni sila? Ang negative value is maunis siya. Tanawa natin yung mga negative value dili sa differences. Then, natin i-add yung yung corresponding as rank. For example, kani negative value man eh. Ito no. So, sa negative value number uh, negative 1, yung rank is 3.5. Then, there is 8. Then there is 3.5. So what we have to do is to add 3.5 plus 8 plus 3.5. That is equal to 15. No? Pagkakwa mo ito. Pagkitaon na ito, negative value mo na. Pagkitaon na mga negative value. Diri, dito na tao ng iyahang rank. So negative value number 1, that is 3.5. Negative value 2, that is 8. Negative value of 1 is 3.5. That is equal to 3.5 plus 8 plus 3.5. That is equal to 15. Then, ang remaining, those are positive values. I-addan din mo na, na ito sila tanang, tanang mga tanang positive values. Okay. Kung ito na silang i-add, that is equal to 30. Okay. So, this time, ang atong buhaton ano niya karon Ang atong buhaton ano niya karon kay since we already have our wrong sum, Rank sum of the negative value is 15 and the rank sum of the positive value is 30. We will focus on the uh, lower value. Can you see? This lower value will become our... Saan naman siya? Mahimo na siya karon O ito ang... This lower value will become our... 
W stat. So our W stat is equal to 15. And our W creep, no, at alpha 0 0.05 degrees of freedom of 9. Ganong 9 man itong degrees of freedom because of this one. Or array because we only have 9 cases. And if you will look at the value of uh, alpha 0 0.05 degrees of freedom of 9 in the W distribution table, that is equal to 5. No? That is equal to 5. So, karon. O sama itong buhaton karon. No? Sige. So, ganiha. Ito na yung nakitaan ganiha that our, we will find the rank sum of the positive and the negative values. Our rank sum sa, sa negative value is 15. Our rank sum sa uh, positive value is 30. So, th therefore, our W stat is cutting 15, kaya ang lower value. Our W crit at alpha 0 0.05 degrees of freedom of 9 is equal to 5 if you look at our W distribution table. So, let me invite your attention. Talawan ninyo ni decision rule. Kaya mo na yung mag-guide ninyo. Mo na siya ang pamaagi. If the W stat is greater than or equal to W crit, what we have to do is to accept the null hypothesis or our ho. However, if the W stat is less than or mas gamay ang atong W stat sa W crit, we will reject the null hypothesis. Sa ito ang case karon, ang atong W stat is 15. Our W crit at alpha 0 0.05 degrees of freedom of 9 is equals to 5. Meaning to say, our W stat is greater than our W crit. Therefore, our decision is to accept the null hypothesis. So, we will accept the null hypothesis. So, in accepting the null hypothesis, we will just, I will just give you our, the interpretation of this one, of our computation sa sunod na to nga video. We will interpret this. Ah, pero ito masabitan ka ron, since we accepted our null hypothesis, meaning to say, no, we accepted this one, we have our null hypothesis, and after our computation, we accepted this one, meaning to say that there is no significant difference in the scores of the students between their pre-test and post-test scores. Meaning to say, nga wala na usob ang ilahang scores or no, there is no significant difference in the scores of the students. So in other words, this one, the new interactive, uh, new interactive teaching method does not give a positive effect on or improvement on the student's math performance. So, bitawang ato na na siyang atagaan na tamo o uh, interpretation ana sa asunod nga video. I hope you learned something about uh, or how to solve the, to manually solve the Wilcoxon sign rank test.